年末の紅白歌合戦の時はいつも仕事です秋葉人です忘年会だとかそれからいろんな宴会やパーティーなどでこうカラオケを使用することってすごく多いと思うんです当然二次会でもカラオケ使用しますよね板金屋の場合はホールが広いのでみんなでなるべくならば一致団結をしながら場を盛り上げていくっていうのが大切になりますその企画の中で今回ライブダムの中に「紅白歌合戦」というゲームがあります単純にもう白と赤に分かれて交互に歌っていくんですが当然その一回一回の点数が出ますで最後に合計点数を足して結果で勝敗を決めるというもうそのまま,まんまなんですけどそういうゲームがありますこれをうまく使うとホールで2つにグループに分けちゃってそれで歌合戦をするとやっぱりね盛り上がりますよね一回一回点数も出ますしこう近況のポイントも出ますしねそのような形でこうカラオケもやっぱりこうただリクエストしてもらって歌わせるだけじゃなくてせっかくこんなね広いホールがあるのでそのように企画を立てて盛り上げてみてはいかがでしょうか。第一交渉のライブダムその「紅白歌合戦」の採点ゲームの PR ビデオをいただいてますのでちょっとこちらをご覧ください大人数で遊ぶのにぴったりなのがカラオケ紅白歌合戦ルールは簡単赤組と白組に分かれて交互に歌うだけ歌が決まったら対戦スタートどちらの順番かは画面上部にも表示されます高校は先行の得点を見ながら歌えますが相手の得点によっては大きなプレッシャーがかかるかも1回戦ごとに対戦結果が発表され最終的な勝敗は総合得点で決定あなたの歌声はチームの勝利に貢献できるでしょうかカラオケ紅白歌合戦パーティーを白熱させるゲームですはいいかがでしたでしょうかぜひともご活用くださいお待ちしております